Das ist schon. Ja. <lacht> Hello, I'm Alex Kirsten and welcome to a brand new series, Life With My Classic, where I'll be bringing you stories about classic Mercedes-Benz models that aren't garage queens, they're daily driven, just the way it should be. Today you join me somewhere in Berlin, garage behind me with a couple of exceptional Mercedes-Benz models, so what do you say we go check them out? The owner, Max, is German by the way, so make sure you enable subtitles. Let's go meet Max. Hello, Max. Hi, Alex. Welcome in Berlin. Thank you very much. Now, I'll be speaking in English. Max will be speaking in German. Uh, before we get started, uh, I know quite a lot about you, but for people who might not know you, tell everyone what you do. Gerne. Hi, mein Name ist Maximilian. Ich bin 26 Jahre alt, äh, wohne hier im wunderschönen Berlin und bin Designer und Influencer. Perfect. Now, You can see a couple of beautiful cars behind me. I'm very excited about this pair. But before we do check them out properly, tell everyone what you do on a day-to-day -day basis. Also, wenn ich nicht gerade am Auto waschen bin, designe ich äh, Textilien, beseite Modenschauen vor. Aber einen klassischen Tagesablauf gibt es wirklich nicht bei mir. Aber ich liebe meine Arbeit und liebe, was ich tue. Und das ist das Wichtigste. Yeah, indeed. Well, it's clear that you're very fashionable, as am I. Ja, natürlich. Thank you very much. So, what do you say? We now check out your cars. We'll go over there. I'm so excited. Shall we? Yeah, naturally. Let's go. Come. <laughs> All right. So we're going to get started with Max's beautiful Mercedes-Benz SL 500. You've gone for the V8. Big yeah. respect for that. Uh, Max, tell me, how long have you owned this car? What year is it and where is it from? Because that's a very interesting story. Also das Fahrzeug ist Baujahr 1997, fast so alt wie ich. <lacht> also noch ein Youngtimer, kein Oldtimer. Und ich habe es jetzt seit circa zwei Monaten. Es ist in meinem Besitz. Und das Fahrzeug ist hier in Deutschland gebaut, ist aber in Japan, in Tokio gelaufen. Wow. So you've imported it from Japan. Were there any difficulties? Did you have to learn a completely new language? <lacht> also wir hatten keine Schwierigkeiten. Aber natürlich sind alle Serviceunterlagen. Die ganze Historie ist auf Japanisch. Und am Anfang war ich zwei Tage. Äh, damit beschäftigt, alles zu übersetzen, uh, um einfach alles nachvollziehen zu können. So, I've learned a couple of things. You're very fashionable and you also speak fluent Japanese. Of course. Of course, there we go. That was actually English, but we'll gloss over that. Uh, so, tell me, what is it like to, to drive one of these cars in Berlin? Es fühlt sich unheimlich toll an, so ein Fahrzeug einfach zu fahren, weil man fährt so entspannt, man cruist richtig vor sich hin. Das ist ein wirklich schönes Fahrgefühl. Yeah, and it's not one of those cars that you want to drive quickly. You just nein, want to relax, nein. take your time. And yeah. look cool. Speaking of looking cool, yeah. can I have a quick walk around? Yeah, natürlich. Take a look. Fly, uh, <laughs> oh, look at it. My favorite kind of view a, of the car Anblick, oder? is the rear. It yeah. is beautiful, yeah. it's wide, and it's just it just oozes class. Yeah. Uh, before we check out the proper Alzheimer, <laughs> uh, why this car? Schau es dir an. Das ist schon die, das beantwortet die Frage. Es ist einfach unheimlich schön und es fährt sich unheimlich toll wie eine S-Klasse. Amazing. I mean, ja. it does have a lot of S-Class tech in it, ja. let's not forget. But now let's move on to the car that I'm super excited about and I know that you love more than anything in this yeah. world. So let's go check out the real old timer. Let's go. And here we have Max's R107 SL450, also a V8. As you can see, this has got the soft top. Yeah. That one over there has got the hard top currently. Um, I think for aesthetic reasons, because you're a man of fashion, and this is a car of fashion, should we put the roof down? Because it's beautiful inside as well. Of course, the weather is also good. Indeed it is, yeah. right. So um, Max has told me that there are some tools that I need to actually open this roof. So I've got a couple of knives. There you go. Tell me, how long have you had this? And this has also got a really interesting story because it's not from Germany, is it? Nein, nein, das kommt aus äh, den USA, also ist auch in Deutschland gebaut, ist aber in New York äh, gefahren und ich habe das Fahrzeug jetzt schon seit zwei Jahren und wir restaurieren das immer wieder Stück für Stück ein bisschen. But you have some really interesting history and some pictures with this car, don't you? Ja, natürlich. Ich zeige sie dir einmal hier vorne im Handschuhfach. Oh. Da liegen in einem Umschlag die Bilder, genau. Hol sie gerne mal raus. Wow. This is like stepping into a time capsule. <laughs> Miss New York, 1989. Yeah, das ist die Tochter vom Vorbesitzer. Die war 1989 Miss New York. Und dieses Fahrzeug wurde auf Parsaden in New York verwendet. Also ganz toll geschmückt mit US-Flaggen. 
Und äh, ich habe die Bilder erst äh, vor wenigen Wochen bekommen. Und ich habe vor kurzem auch die originale Rechnung zugeschickt bekommen aus oh. dem Jahr 1980, genau. Look at that. And we can see here the original price of $35. Thousand dollars. That's a few gate damals. That was a lot of money, yeah, <laughs> back in the 80s, especially, yeah. So, yeah, but you know, quickly summarize, what does this car mean to you? It's like it's like the love of your life, isn't it? Natürlich, also ich habe uh, mit dem Fahrzeug werde ich alt, das würde ich nie wieder hergeben. <laughs> Should we have a quick walk around? Because obviously mm. there are differences between US spec models and European spec models. So if we go to the front quickly, and also you'll probably know at the rear, but these are the I would say, sorry, quite ugly front oh. bumpers. Es macht das Auto mehr elegant. Die äh, europäische Version schaut mehr sportlicher aus. Das schaut doch sehr weiblicher aus. Passt zu mir. Okay, fine. Okay, fine. I mean, you are a man of fashion. I'm not really. So I'll have to tell you, why are you looking down? Don't look at my shoes. Uh, but yeah, no, it is, like you said, a very yeah. elegant car. Yeah. And the exterior is currently being restored, isn't it? Ja, also innen sind wir schon komplett fertig. Äh, war tatsächlich auch gar nicht so einfach, weil es eine sehr seltene Farbe ist. Die wurde sehr wenig bestellt. Heißt, äh, viele Sachen gab es überhaupt gar nicht mehr. Wir mussten uns die Farbe anfertigen lassen, um Teile nachlackieren zu können. Und von außen haben wir Stück weit schon angefangen, sind aber noch nicht fertig. Okay, so yeah. plenty more work to do. Yeah. <laughs> But what has been finished already is the business end, which is the motor. Yeah, Should we natürlich. have a quick look? Yeah, natürlich. Ich mache dir die Motorhaube auf. <laughs> For all of you petrol heads, this is what, you know, a true old school V8 motor looks like. So, der Griff in den Stern. Und hier oh. ist auch schon der V8. <lacht> There we go. So this has been completely restored. Zum größten Teil, es wurde schon sehr viel gemacht, aber es äh, gibt natürlich auch immer was zu tun. <lacht> Amazing. Yeah. So uh, out of the factory, this was what 216 horsepower ja, genau. roughly. Un ungefähr. Mated to yeah. a four-speed or five-speed automatic gearbox. Äh, Zweigang. Es ist ein Zweigang. Three-speed. Zweigang oh. automatic <lacht> ja. So it will be quite a relaxed, yeah. but also quite brisk ride. Ja, es ist ein schönes Cruisen. It is. Yeah. <laughs> yeah, nice, nice cruising. Um, can we quickly just start it? Can I hear yeah, it? Yeah, natürlich. Oh. Soll ich auflassen oder zumachen? Yeah, leave it open. Yeah. <laughs> I'm going to turn on Max's Mercedes. <laughs> Der Schlüssel steckt. Oh. Oh, yeah. Oh, this feels good. It's toll, oder? Oh. <laughs> right, okay. Einmal auf die Bremse. Yeah. Whoa! <laughs> That's nice. That's really nice. That's not a motor. That is a yeah. proper motor, isn't it? Um, anyway, should we check out inside? Because it's really lovely. Max has done a lot of work on that. So if you join me inside, Max, I will also switch off the engine because it's quite noisy. Oh, that's better, isn't it? Toll, oder? Oh, I love these noises. <laughs> Sounds like me. So, uh, Max, tell me about all the work that has gone into making the interior look so amazing. Oh, danke erstmal für das Kompliment. Wir haben natürlich ganz viel Arbeit hier auch reingesteckt. Über zwei Jahre immer wieder Stück für Stück Sachen gemacht. Und mir ist ganz wichtig, dass dieses Fahrzeug so ausschaut, als wäre es vom Band gelaufen. Heißt, wir haben ganz viel Originalteile verbaut. Das ist mir nämlich ganz besonders wichtig, auch von der Technik alleine. Nur original Mercedes-Benz Teile. Und wie gesagt, diese Farbe ist super selten. Das hat es ein bisschen auch schwer für uns gemacht, aber du siehst ja das Ergebnis. Ja, yeah, absolut. It does look in incredible. And uh, touching on the point of original parts, the, uh, the Classic Center in Stuttgart do restorations, inspections, and they have a whole stock list of classic parts. So if you've got a classic Mercedes, like Max, then uh, go check them out. There's a link in the description below. But for now, the interior is just so wonderful. It's so comfortable. I love the wood finish. And there are also loads of technical highlights as well. Tell me about those. Yeah, we have here sehr viele Ausstattungen in dem Auto. Man muss dazu sagen, die US-amerikanischen Autos waren immer ein bisschen besser ausgestattet. Aber wir haben hier zum Beispiel ein Tempomat. Wir haben eine Zentralversiegelung. Wir haben eine Klimaautomatik, elektrische Fenster. Oh. Das war was ganz Neues zu der Zeit. Und auch das erste Radio mit elektrischem Sendesuchlauf. Also, und natürlich noch viele Highlights mehr hier oben. Eine elektrische Antenne, die Heckscheibenbeheizung fürs Haartop. Und das Licht, das Tolle ist, es funktioniert wow. tatsächlich alles in diesem Fahrzeug, weil wir auch die Technik innen komplett neu gemacht haben. Oh, absolutely. You've done it to a really, really high standard. It is super comfortable. I can, just, uh, I can just imagine, you know, Max and I just cruising down. Yeah, you know, a motorway, 120 kilometers an hour, just like that. <laughs> well, no, Max, maybe you should be holding the steering wheel. Yeah. But it is, uh, it is a wonderful cruiser car.
Um, which brings me on to the next point. Shall we go for a drive? Ja, natürlich. Aber mit welchem Fahrzeug möchtest du denn jetzt fahren? This one. This one. <lacht> Sehr schön. Dann let's go, oder? Let's go. Okay, so this is actually my first time ever driving one of these Mercedes SL R107. And this is the SL450 with a nice big V8 motor. First impressions, and uh, we spoke about this earlier, didn't we? It does feel like a bit of a boat. Big steering <laughs> inputs. It doesn't really do a lot, does it? But it's a car when you get in, you instantly smile. Yeah. And then you just think, oh, this just feels so good. And especially in a city like Berlin. You just want to relax. Is that what it's like? Yeah, it's is super, weil du fährst durch den stressigen Stadtverkehr und alle sind schnell und stressig und du bist super entspannt jetzt und du denkst ja dein Fahrer vorbei. Yeah, <lacht> exactly <lacht> right. And what is the classic car culture like in Berlin? Also in Berlin haben wir das Glück, dass es tatsächlich sehr viele Anlaufpunkte für Classic Cars gibt äh, und auch verschiedene Treffen. Also es ist wirklich wunder wunderschön und wunderbar. Yeah. And Max, this is obviously a car from 1981, even older than me, would you believe? Uh, I want to talk about reliability. Mm. Has this car been reliable? Ähm, es hat ab und zu mal natürlich immer seine Problemchen. Es ist eine alte Dame, eine yeah, Diva. Yeah. Aber ich bin mit dem Fahrzeug von Berlin aus nach Frankreich gefahren und wieder zurück. Ohne Probleme, ohne Zwischenstopps. Das war so genial. Oh, that is awesome, that is awesome. And Max, you're obviously 26 years mm -hmm. old. The car is nearly almost <laughs> twice your age. I want to know about um, other classic car owners. How have they accepted you into the classic car world? Also ich hatte am Anfang natürlich schon so ein bisschen meine Bedenken, weil du kommst in so eine Männerdomäne. Aber das war überhaupt gar nicht so. Ich bin so herzlich aufgenommen worden und es geht letztendlich nur um eins und das ist die Liebe zu diesen Autos. Exactly, and that's the thing, you know, if you really love cars, it doesn't matter where you're from, yeah. your sexuality or what you like or what you don't like, cars bring everyone together. Ja, yeah. und das ist so schön und so toll. Indeed, and especially with a car like this. Because, I mean, it's not only a car that you love, but it's a car that you also won't lose money on. This is an appreciating yeah. classic. Das ist meine Altersvorsorge, dieses <laughs> Fahrzeug. Uh, aber trotzdem würde ich es niemals verkaufen. Dieses Fahrzeug wird mit mir alt und ich hoffe, dass ich noch erlebe, wenn dieses Fahrzeug 100 Jahre alt wird. Amazing, amazing. So how much do you want for it? Uh, unbezahlbar. <laughs> Good answer. All right then, so Maximilian, we've made it to your sanctuary, the great outdoors. Tell me why this place is so important to you. Ich wohne ja mitten in Berlin, mitten in der Großstadt und deswegen ich muss manchmal einfach raus in die Natur, um runterzukommen und uh, zu entspannen. Oh, it does sound good. And doesn't your car look amazing <laughs> here as well? Uh, from me, two things. Firstly, thank you very much for letting me drive your pride and joy. And secondly, showing me the Berlin classic car culture. It's been really eye-opening. Ich freue mich so, dass du gekommen bist. War eine große Ehre, danke. Amazing. <laughs> and thank you also to you guys for watching this episode. Remember, this is only episode one of a multi-part series. So do me a favor and hit subscribe. From me, I'll see you soon. Bye-bye.